வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஐஸ் பிரியாணி சேனல்ல முருங்கைக்கீரை பொடி பண்ண போறோம் தேவையான பொருட்கள் இது வந்து தோசை இட்லி சாப்பாடு கூட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் காய வச்சு முருங்கைக்கீரை ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இதை நான் உங்களுக்கு காட்டணுங்கிறதுக்காக இந்த கப்லேயே அப்படியே வச்சிருக்கேன் நல்லா அந்த கப்ல திணிச்சு இருக்கு நான் ஒரு கட்டு முருங்கைக்கீரை வாங்கி அதை வந்து நல்லா சுத்தம் செஞ்சுட்டு அந்த கீரையை மட்டும் ஆஞ்சி எடுத்துட்டு ஒரு முறை தண்ணியில் அலசினேன் அலசிட்டு அதை வந்து ஒரு துணியில் உலர்த்தி அதுக்கப்புறம் அதை ஒரு பிளேட்க்கு மாற்றி ஒரு அஞ்சு நாள் நிழல்லையே காய வச்சு எடுத்திருக்கேன் வெயிலில் காய வைக்க வேண்டாம் நிழலில் காய வச்சா போதும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு முருங்கைக்கீரை பூ கூட இருக்கும் அதை பற்றி ஒன்றும் தவறில்லை இதை நீங்கள் இப்படி கையில் எடுத்து இப்படி நொறுக்குனீங்கன்னா அந்த மொறு மொறு சத்தம் கேட்கணும் அப்படின்னா தான் அது நல்லா காஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் இதே வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷான முருங்கைக்கீரையிலேயே இந்த பொடி பண்ணலாம் அப்போ வந்து நீங்கள் முருங்கைக்கீரை ஆஞ்சிட்டு அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் வானொலியில் போட்டு வறுத்துக்கணும் அதில் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் தேவையான சத்துக்கள் நமக்கு கிடைக்காது அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி நிழலில் உலர்த்தி எடுத்தோம்னா அது நம்மளோட உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு ரொம்ப நல்லது கடலை பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் தோல் நீக்கின உளுந்து வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் கருப்பு எல் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வர மிளகா மூணு மிளகா எடுத்திருக்கேன் இது குண்டு மிளகாங்கிறதுனால மூணு எடுத்திருக்கேன் இதே நீல மிளகா எடுத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலா எடுத்துக்கோங்க இந்த குண்டு மிளகாயில கொஞ்சம் காரம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் சின்ன சின்னதா ஒரு நாலு பூண்டு பல் எடுத்திருக்கேன் பூண்டு சேர்க்க விருப்பம் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் பெருங்காயத்தூள் அரை டீஸ்பூன் கல் உப்பு எடுத்திருக்கிறேன் இந்த பொடி பண்றதுக்கு நம்ம இந்த பூண்டை மட்டும்தான் எண்ணெயில வறுக்க போறோம் அதுக்காக கொஞ்சமா தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் அந்த ஃப்ரைங் பேன் அடுப்புல வச்சிருக்கேன் அடுப்பு பத்த வச்சாச்சு இதில் முதல்ல கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு வர மிளகாய வறுத்துடலாம் குறைந்த அளவு தீல இதை ஒரு நாலு நிமிஷம் நல்லா வறுத்தாச்சு இதை நம்ம இப்போ வேற ஒரு பிளேட்க்கு மாத்திக்கலாம் அடுத்தது இந்த எல்லை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் எல்லும் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இதையும் நம்ம வேற ஒரு பிளேட்க்கு மாத்திக்கலாம் அடுத்தது இந்த கல் உப்ப லேசா வறுத்துக்கலாம் இந்த கல்லுப்பு நம்ம இப்படி வறுத்து சேர்க்கறதுனால இதில் இருக்க ஈரப்பதம் போயிடும் அதனால் பொடி வந்து நமக்கு ரொம்ப நாளைக்கு கெடாமல் நல்லாயிருக்கும் இது நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இதையும் நம்ம வேற ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்க்குறேன் இதில் இந்த பூண்டை வந்து நல்லா பொடிசாக நறுக்கியிருக்கேன் அதை வறுத்துக்கலாம் இந்த பூண்டும் இப்போ நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இதையும் நம்ம வேற ஒரு பிளேட்க்கு மாற்றி வச்சுக்கலாம் வறுத்து வச்ச பொருட்கள் எல்லாம் நல்லா சூடு ஆறிடுச்சு அதை இந்த மிக்சி ஜாரில் எடுத்திருக்கேன் இது கூடவே நம்ம காய வச்சு முருங்கைக்கீரையும் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதில் அடுத்தது இந்த பூண்டு நம்ம வறக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா முறுமுறுப்பாக இருக்கணும் இல்லைன்னா நமக்கு பொடி வந்து சீக்கிரமாக வீணாக போயிடும் இப்போ நான் அந்த பூண்டு அப்புறம் இந்த பெருங்காயத்தூள் சேர்க்குறேன் வறுத்து வச்சு அந்த கல் உப்புலேருந்து கொஞ்சமாக தேவையான அளவு சேர்க்குறேன் இப்போ இதை நம்ம நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இதை இப்போ நம்ம அரைச்சாச்சு நல்லா பவுடராக அரைச்சாச்சு ஆரோக்கியமான முருங்கைக்கீரை பொடி இங்கே தயாராக இருக்குது இப்போ நான் இந்த பொடியை வச்சு கொஞ்சமாக சாதம் கிளறியிருக்கேன் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு இதெல்லாம் தாளிச்சுட்டு கொஞ்சம் ஒரே ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டு கொஞ்சம் சாதம் போட்டுட்டு இதுலேருந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டு இங்கே கிளறி வச்சுருக்கேன் இது வந்து நெய் சேர்த்து பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இட்லி தோசைக்கு சாப்பிட்றப்ப கூட நெய் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த பொடிக்கு இதில் வந்து லேசாக அந்த முருங்கைக்கீரையோட கசப்பு தெரியும் அப்படி உங்களுக்கு ரொம்ப அது தெரியுது அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பும் சேர்த்து அரைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இந்த பொடி வந்து இந்த மாதிரி சாப்பிட்டிங்கன்னா இது ஒரு தனி சுவை இந்த முருங்கைக்கீரை பொடி நீங்களும் வீட்டில் அரைச்சி பாருங்கள் அரைச்சி பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்கள் என்னோட பகிர்ந்துக்கோங்க ஐஸ் பிரியாணி சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி